hi guys, no, es que no se escuchaba porque estaba con soporte técnico, no estaba hablando aquí, <laughs> perdón, estaba hablando por teléfono. Uh -huh. Okay, so welcome and my apologies for the inconvenience, ¿verdad? Disculpa del caso, pero aparentemente pues como la, las reuniones llegaban hasta el día de ayer, entonces tuvieron que crear una para el día de hoy y pues esa es la razón por la que no, no pudieron entrar al otro link. Pero pues ya pueden eh, acceder a este. Este solo va a ser, va a estar para hoy, ¿verdad? Así de que no se preocupen, ¿verdad? Este es el, el único día que van a usar este link. Ok, so thank you very much. And well, let's begin. And we're going to start with the attendance, ¿verdad? Y también pues nada más recordarles, ¿verdad? Que con respecto a... Con respecto a la información, resultados, certificados, etc., pues eso toma tiempo, ¿verdad? No es que hoy va a estar la información disponible ni probablemente el día de mañana, ¿verdad? Así que hay que esperar las instrucciones, ¿verdad? Hay que esperar que eh, toda la información sea procesada, ¿verdad? Yo el día de ayer, pues ingresé a sus notas, ¿verdad? Vi que pues la mayoría ya había finalizado y pues la mayoría había llegado al 80% de su asistencia. And uh, pretty much that was like the most important information that I have to get from it. Y ingresé notas, ¿qué más? Eh, uh, pude ver también que algunos mejoraron, ¿verdad? Sus scores probablemente entraron y empezaron pues a revisar si había algo en lo que podían este, mejorar. And you did. Así que eso. Y pues con respecto a los porcentajes y todo, pues eso ya queda como información entre Isaforb y pues la compañía y ellos les harán saber en su momento cuando su certificado esté disponible. Si no estoy equivocada, porque en realidad, como les digo, el proceso no lo conozco muy bien, pero si no estoy equivocada, esos certificados se, se extienden en físico. Así que ellos les, están, les van a estar avisando cuando esos certificados ya estén disponibles. ¿okay? Así que, welcome to your last session. So that's, this is going to be session number 16, right? Your session number 16, and today is April 29th. Okay, and uh, well, pretty much uh, what we're going to do today is to have a review, right? And right now I'm going to pass the attendance for the last time. One second. Uh, Alexis uh, Ernesto Flores Castillo. <laughs> Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto, Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez, Carolina Yamilés Márquez de Barrientos, present teacher, thank you, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla, present teacher, thank you, Elsa Roxana Morales Jordán, Elsa Roxana, eh, Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Eh, Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enriquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Ahí está. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Miguel Ángel. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Present teacher, Miguel Ángel. Uh -huh. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Marcela García Ventura. Roxana, Marcela. Eh, Roxana Maribel Torres. El Cruz Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. 
Stephanie, Natalie, Aguilar Martinez. Present. Thank you. Veronica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you very much. And William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Okay. So, guys, uh, thank you. And again, my apologies for the inconvenience. ¿Verdad? Las disculpas del caso, pero siempre muchas gracias por estar pendiente de todos los anuncios ahí rapidito y por reportar en, la, en, en WhatsApp. So, guys, we're going to start today. And what I'm going to do is that I'm going to share with you the, um, the presentation, right? Well, pretty much it's going to be similar information to what we studied yesterday, right? Uh, but anyways, I'm going to start sharing with you that. Give me one second. So here we have. So as we, um, as we agreed, right, this is going to be our session 16. Today is April 29th. And we are going to finish um, section number five today, okay? So we're going to finish section number five. Yesterday, we started working with, um, with some exercises, right? The exercises were about present continuous and um, you were pretty much um, working, right? With um, making up sentences in the positive, negative, and question form, okay? When we were working with that, uh, with the structure, right? You were able to put into practice everything. Right, pusieron en práctica todo el, el la parte de eh, la estructura because from one sentence de una oración you were you were able to get the positive negative question form. Cuando llegamos a la parte de las preguntas, ustedes pudieron ver la diferencia entre las yes no questions y pudimos eh, hacer más preguntas, verdad, que estaban incluidas siempre dentro de la misma estructura. And then, uh, well, I'm going to move along because actually we're going to be checking the platform today, right? And if, if there's time, right? See, I must tiempo. So what I'm going to do is that I'm going to um, show you more options, right? From the information that we studied yesterday. So the main objective for that particular section, porque lo más importante de hoy, chicos, en sí, es, es ver el examen. ¿verdad? Vamos a revisar el examen, pero antes de eso, solo voy a terminar. La idea que comencé ayer, ¿verdad? Y luego pasamos a revisar el examen. We're going to check everything, ¿ok? And, y también, les voy a enseñar una forma en la que usted puede ir analizando cuando vamos contestando la plataforma, ¿verdad? Acuérdense que cuando contestamos los exámenes dentro de la plataforma, lo importante es que usted vaya comprendiendo por qué no me salió esta, 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 este ejercicio correcto. Y también aplicar todo lo que hemos aprendido en cada una de las respuestas que estamos eh, proporcionando. So, the idea that we uh, started yesterday was related to this, right? So, pretty much was related to um, present continuous, right? And we studied both the structures and we were able to put them into practice. Algunos de ustedes incluso pusieron en práctica el verb be y es totally fine, está super bien because we have already seen it, ya lo habíamos visto y ustedes me dieron más preguntas eh, con verb e. And then we worked with uh, the present continuous form, right? And we were able to check the, um, the structure, you put it in the practice, and we made up some, um, so many questions yesterday. Pero ahorita, quizás quisiera comenzar, ya yéndonos para la plataforma. So we're going to check the, the platform, and uh, in the platform, what we're going to do is the following. Uh, we're going to, well, in my case, if you want to follow me, that's totally fine as well. But pretty much what I'm going to do is that I'm going to access the platform. Then I'm going to go to the, uh, to the final exam or the final text. I mean, test. And también le llaman exit test, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. And we're going to check that. In el, in el final exam, había un una mixture, era una mezcla de las, los, los diferentes temas que nosotros habíamos eh, eh, trabajado, ¿verdad? Durante el, durante el, el transcurso del, del módulo, ¿verdad? So, I'm going to move on here. Creo que es esto. And I'm going to share with you the screen. So, I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing the screen. Give me one second. Okay, so this is your, your module, right? 
cuando ya finaliza, pues usted cada módulo, este, esta información se va a quedar archivada. It's going to be archived. Y eh, pues usted puede acceder a ella probablemente, pero no va a poder modificar nada. That's just for you to know. Ok, no voy a estar ahí tratando de modificar algo when it's not possible to do it anymore. So, uh, in the final exam, ¿verdad? We begin with the first section, which is a listening section. In the listening section, what you are going to do is that um, you were go well, what you were going to do, lo que iba a ser, ¿verdad? What you were going to do was to um, listen to the conversations and put into practice the vocabulary. The vocabulary that we put into practice has to do with uh, um, the section where uh, we learn how to say where we come from, ¿verdad? Cuando hablábamos de dónde veníamos. Also, adjectives. Adjectives of personality and physical appearance, okay? Little quiet, very funny, serious. And then here, you got warm and sunny, which is something that has to do with the weather. Uh, then also, right, a uh, little bit of what uh, we started, you know, with present continuous, right? And we're going to play the listening right now. Give me one second. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Okay, so according to the listening, right, what would be the correct answer? She's from Canada. Canada. She's from uh -huh. Canada. Very good. Pero por qué dice que she's from France? Did, she, did, did they mention something about France? Mm. What did they say? ¿Qué dijeron sobre Francia? Did he mention something about France? Listen again. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. Okay. So what did he mention about France and about Italy? Or her name. Ah, because of her name, right? So she says, I mean, he says that her name is interesting, right? And that it sounded like Italian or French, okay? That's the reason why he mentions that. Are you from France, right? Or are you French, le pregunta? Are you Italian? And she says, no, right? And the answer is that she's from Canada. Now, la idea acá, chicos, que cuando yo estoy contestando es empezar a eliminar, ¿verdad? Las respuestas que no voy a utilizar, ¿verdad? Hay respuestas que yo no voy a utilizar que, por lo tanto, pues, las elimino automáticamente desde el comienzo, ¿ok? Luego tengo la siguiente, vamos a ver. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, very good. So, actually, uh, we're talking about um, adjectives of personality, right? So, the question is, what is Mike like? Decíamos que cuando hacíamos esa pregunta, esa pregunta aplica para cualquier subject. Yo puedo decir, what is Mike like? What are the students like? What is the teacher like? What is my sister like? What is my family like? What are the shoes like? What are the books like? La misma pregunta yo la voy a aplicar a cualquier subject. Lo único que tengo que tener con lo que debo de tener cuidado es con el verb right? If it is um, singular or if it is going to be plural, right? If it is going to be singular, is, is if it is going to be plural, are, right? Then what would be the answer? What is my like? It's a little quiet, but very fun. Muy bien. He's a little quiet, but very funny. And actually, she said, I mean, he asked, right? The guy asked, eh, le pregunta, eh, is he serious? And she says, no, I mean, he's a little quiet, but he's not serious. Por lo tanto, me, yo elimino las otras dos opciones, ¿verdad? Because she says, he's a little quiet, but he's not serious. Entonces, elimino la que dice serious 
And then he said, it says he's very warm and sunny. Al ver yo los adjetivos warm and sunny, automáticamente yo sé, está hablando del clima. Warm and sunny, right? No puede ser él. Entonces me deja la única opción. He's a little quiet, but very funny. So let's move on. Funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Okay, very good. So they're talking about the weather this time, right? And if you see, si ve la pregunta es la misma que acabamos de aplicar. What is my like? What's the weather like? Okay. So what are the adjectives that they use to describe the, the weather for that day? It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. Very good, right? It's raining, but it's warm. Now, the guy mentions, and he says, it's sunny, right? And he says, no, it's not sunny, right? I mean, it's warm. That's terrible. And then we're going to listen to the last part. Four. Hey, Sue. I don't know what happened. One sec. I'm going to reload it. Give me one moment. New. Um, where's Ms. Collins? I'm okay. Hey, you look great. That's you. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, very good. Now for this one, right, the very first thing that the guy says is, you look great, right? So what would be the correct answer for this particular question? No, she's not. She's wearing a suit. Very good. And the reason why we selected this one is because actually the guy says, you look great, right? And she says that it's a new suit. And then she asks, right, for Miss Collins, Miss Collins, right? And the guy says, oh, she's over there. She's over there and she's wearing a blue dress. So the person wearing the blue dress actually is Miss Collins, it's not Sue, right? So this is the only option that I got left. Okay, so there you have, and we got all our correct answers, okay? And then here, right? This part was very interesting. De hecho, so, so de, cuando se refiere a preguntas, especialmente en presente simple y en pasado, quizás en pasado simple. Estos son mis ejercicios favoritos because you have the answer, okay? All what you have to do is to use the answer to make up the question. Y aquí es donde viene el comentario trillado de todos los teachers o maestros, ¿verdad? Cuando le dice en la respuesta, perdón, en la, en la pregunta está la respuesta. En este caso es al revés, en la respuesta, ¿verdad? De la respuesta está la respuesta de la pregunta, okay? Entonces, let's see. You got there, it says, um, you have to follow the example. It says, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first, right? Based on the answers, you may type your question, but do not forget to add a question mark at the end. Ahí, ya de entrada le dice, si usted no agrega el question mark, no se la vamos a tomar como correcta. Okay, entonces, the answer here, it's no, they're not from England, they're from Australia. Si esta es la respuesta que él da a la pregunta que yo acabo de hacer, ¿cuál fue la pregunta que yo realicé? Are they from England? Okay, very good. Eh, let's see. Are they, are they from England? Are they from England? No, they're not from England. They're from Australia, okay? Aquí automáticamente sé que yo lo que le pregunté es esto. ¿Por qué? Porque él lo incluye en su respuesta. No, no somos de Inglaterra. Él no va a venir de la nada y va a decir, no, yo, perdón, ellos, ¿verdad? Ellos no son de Inglaterra, si yo también no lo he mencionado anteriormente, right? Are they from England? 
Then we got the next one. It says, we're from New York, right? What was the question that I originally asked? Where are, Where you, are you from? from? Mm -hmm. Muy bien. Where, ay, perdón. Where are you from, right? De donde son ustedes? And then they answer, we're from New York, okay? Then it says, I think she's 22. I think she's 22. ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué, qué dato es el que yo quiero conseguir? La edad. Edad, muy bien. Cuando yo veo she's 22, ¿verdad? Me está dando edad. Entonces, what, what was the question? How that old I... is she? Okay. How old is she? How old is she, right? So, en este caso, estoy preguntando por alguien más, ¿verdad? No, si es how old are you, is because that's the, the subject pronoun that I'm using. But in this case, the subject pronoun that I'm using is a third person singular. So, that's why I use the verb be in the third person singular, right? How old is she? I think she's 22, so I'm not pretty sure. And then uh, the answer says, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. So what is the question that I originally asked? Is your, is your first, first language, language Spanish? Spanish? Again, is your first language Spanish? Spanish con mayúscula, ¿verdad? Porque todos los, los idiomas y las nacionalidades van con mayúscula, okay? So is your first language, language is Spanish, okay? No, my first language is in Spanish. Spanish is Portuguese, right? Entonces, ella lo incluye incluso en su respuesta, ¿verdad? Y la última, pues, que fue una que me preguntaron y yo la contesté. Decía ahí, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Entonces, si la persona me dice, no, no soy japonés, es porque yo le pregunté, y tú eres japonés, right? Uh, Japanese, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo, right? Y vamos a ver si no nos equivocamos. No, actually, all of them are good. Right, so in that case, um, we uh, did it correctly, right? Eh, estaba viendo por acá que hay dos personas, perdón, pero es que no estoy viendo el teléfono. Dice Saraí, dice lo mismo que aparece, no, pero ya están aquí, ¿verdad? Elsa, como este. Um, Ya están todos aquí, ¿verdad? No hace falta nadie. Miriam, ¿quién es Miriam? No me permite entrar. Ventura, dice Alexis, tampoco. Solo déjenme preguntar. Okay, so that was about this exercise, right? Then in letter C, it says choose the correct adjective to complete the sentence, okay? Now for this one, it's como, no sé si han visto esos ejercicios, select the odd one, ¿verdad? Y como que vamos leyendo y vamos omitiendo nada más por clasificación de, de vocabulario en este caso, right? So it says Larry isn't serious. Si no es serio, entonces, ¿qué es? He is heavy. Fine. No, no puede ser heavy porque heavy no. es un adjetivo de, no. de physical appearance, right? So I cannot do that. Funny, como nos acaba okay. de decir este, sus compañeros, es el correcto porque luego dice he's pretty. Pero en realidad pretty generalmente lo uso como un adjetivo para chicas también o algo que es bonito, right? It's just not for girls, but something cool, something cute, okay? Then it says Jean. Jean is a really good student. Cuando me dice aquí, really good student, entonces, friendly, mmm, probablemente no se está refiriendo a esa característica. Thin es una característica física. No estoy hablando de ella físicamente. Smart. Smart, smart. Es el que yo puedo utilizar. Because actually, es lista. Ella es una persona lista. Did that smart, right? Entonces, she's a really good student. She's smart. Then it says, my teacher is in short. En este caso, como yo, estamos hablando appearance, right? So I'm going to look for one that has to do with physical tall. right? In this case, she's tall, right? And then we got heavy, which is physical, and pretty, which is opinion, right? Because actually that's uh, personal opinion. 
And then my brother is good looking. He's handsome. handsome, right? And because I'm talking about his physical appearance, okay? Then, as you can see, we got the correct answers, okay? Then in letter D, okay, letter D to choose the correct answer for the question, right? The instructions were uh, like that, and then eh, con ese ejercicio, verdad, solamente si quisiera, este, que recordemos, verdad, primero tenemos que analizar la pregunta y luego vamos a ir eliminando. Yo sé que la mayoría, bueno, todos lo hicieron, verdad. Eh, cuando yo estaba ingresando notas, vi que no todos sacaron 100, ok, entonces, eh, solamente quería como usarlo de ejemplo, porque vamos a verlo así. So, acá me dice, is this a scarf? The first thing, lo primero que yo tengo que hacer es ver qué tipo de pregunta es. En este caso, tengo una yes, no question. ¿Ok? Entonces, tengo una yes, no question. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a buscar un sí o un no. Lo segundo que yo veo en la pregunta es que this is singular. Está hablando de one scarf, una bufanda, right? Entonces, cuando yo vengo acá a mis preguntas y dice, maybe they're Katie's, no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque si es una yes, no question, lo que ando buscando es un sí o un no, no un nombre. Luego dice, no, it's not hers, it's mine. Ah, esta tiene algo en singular. Y la última me dice, yes, they're hers. Tampoco la puedo utilizar porque no está en singular. Entonces, automáticamente me deja solo una opción, que es, no, it's not hers, it's mine. En la segunda pregunta, lo primero que yo reviso dice, whose boots are these? Lo primero que yo veo es que es una WH question o una information question. Cuando yo utilizo whose es porque estoy preguntando de quién. Entonces, por lo tanto, ando buscando un nombre. Y número dos, it, it is talking about a plural item. ¿Ok? O un artículo que está en plural. Entonces, dice, maybe there are Katie's. Tal vez. Hmm. Aquí hay dos cosas que yo necesito. Tengo el plural form y tengo un nombre. Bueno, la voy a dejar ahí. Es una muy buena opción. Luego tengo, no, it's not hers, it's mine. Y esta no la puedo utilizar porque mi pregunta es, whose, de quién. Aquí no tengo un nombre y tampoco está en plural. Y la última dice, yes, there are hers. Right? Esta está en plural pero es una yes, no question, por lo tanto, no me da un nombre. Entonces, la única opción que me deja para contestar es maybe there are Katie's. La siguiente opción, pregunta, dice, are these Lisa's gloves? Bueno, lo primero es que es una yes, no question. Y lo segundo es que el artículo está en plural. ¿Ok? Entonces, cuando yo vengo a mis opciones, dice maybe there are Katie's. Esta no la puedo utilizar. Bueno, pueda que sí la pueda utilizar porque me dice, are these Lisa's gloves? Maybe they're Katie's. Pero en realidad no la puedo utilizar porque es una yes, no question. Y pues no me resulta. Luego tengo, no, it's not hers, it's mine. Pues tam, sí es una contestación a la pregunta yes, no, pero no está en plural. No la puedo utilizar. Y la última dice, yes, they're hers. Entonces, para mí que esta es la opción. ¿Por qué, teacher? Porque está en plural, ¿verdad? Y estoy contestando a una yes, no question. Y pues el, el, el object pronoun, ¿verdad? También está relacionado con la tercera persona. Luego dice, whose hat is this? Acá whose me está preguntando de quién. Y el artículo está en singular. Me dice, maybe there are Katie's. No la puedo usar porque... No está en singular. No, it's not hers, it's mine. Tampoco la puedo utilizar porque, primero, no menciono la persona. Y segundo, estoy contestando una yes, no question. Entonces, la única opción que me queda decir es, I think it's yours. ¿Verdad? Creo que es tuyo. A ti te pertenece, right? Y la última, are these Peters and Katie's coats? Bueno, aquí estoy con una yes, no question. Y pregunto si le pertenecen a estas personas, o sea, en plural. Dicen, no, they aren't theirs, they're ours. Esta pues parece ser la mejor opción porque estoy contestando a una yes, no question y está en plural. Y me confirma, 
¿verdad? Sí, sí o no. Luego dice, maybe there are Katie's. No la puedo usar porque en este caso, a no ser que me esté refiriendo a que sí, esa ropa pertenece a Katy, pero no estoy segura, no sé. Luego, it's hers is mine and I think it's yours. ¿Ok? Están en singular. Esta está en singular, esta está en segunda persona. Entonces, vamos a probar con no. They are in theirs, no es de ella, de ellos, es nuestra. ¿Ok? Entonces, cuando yo le doy clic en Submit, me dice que están correctas. ¿Ok? Pero la idea de hacer este ejercicio, chicos, es la siguiente. Cuando yo vengo a contestar la plataforma, yo sé que algunos de ustedes, pues, ya, ya han visto probablemente, han tenido sus clases de inglés en el colegio, pues, y son eh, muy buenos, ¿verdad? En, en, en esa parte. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no lo hacen tan rápido porque es la primera vez que tienen contacto con el idioma. Entonces, cuando yo estoy contestando, chicos, lo primero que yo debo de hacer es pensar en la estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Cuál es el tipo de pregunta? Si yo no analizo, ¿verdad? Lo que tengo frente a mí, entonces voy a contestar de forma incorrecta. ¿Verdad? Debo de analizar y decir el por qué o decidir por qué es que estoy seleccionando esa opción. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos a un trabajo, ¿verdad? Eh, lo primero que hacen, pues, para probar si nosotros sabemos o no inglés es eh, primero entrevistarnos, ¿verdad? Y, pues, segundo, hacer una prueba escrita, ¿ok? Hoy en día, pues, eh, no, no sé cómo decirlo, pero las cosas han cambiado, ¿verdad? E incluso, pues, eh, hay personas que se memorizan las cosas, ¿verdad? Y dicen, ah, es la entrevista, me voy a memorizar lo que tengo que decir, which is not correct, ¿verdad? Porque luego nos enfrentamos a otros retos en donde yo ya no, ya lo que me memoricé ya no me va a ayudar para lo que sigue, que es solving problems, ¿verdad? Resolver ya problemas, ¿ok? Entonces, cuando yo aplico, ¿verdad? Esta técnica, a cuando yo vengo y contesto mis preguntas, eso me dice a mí qué tanto yo he aprendido y si en realidad estoy poniendo en práctica lo que he aprendido. Cuando nosotros vamos pasando de un nivel a otro, lo más importante es no llevar, por decirlo así, ¿verdad? Es no llevar dudas, cargando esas dudas. Porque si yo en nivel 1 no me quedó claro algo y paso al nivel 2, y en el nivel 2 no me queda claro algo, entonces yo llevo una carga del nivel 1 y del nivel 2. Paso al nivel 3, no me quedó claro algo, y llevo una carga del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Son dudas que yo me llevo hasta el final. He experimentado, por ejemplo, que de repente pues, he tenido un nivel súper alto, ¿verdad? Antes que, que trabajaba fuera de casa, un nivel súper alto, y personas que cometían errores con el presente simple, y el presente simple es lo que vemos al principio. Pero, o personas que tenían problemas con el PA simple, ¿verdad? Cuando PA simple es algo básico ya llegando a un nivel alto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no resolvemos la duda desde un principio, si a nosotros no nos queda claro algo y, escuche esto, si nosotros no ponemos de nuestra parte en investigar, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente cuando llegamos a un nivel alto, vamos a llevar muchas dudas y que ya cuando nosotros tenemos eh, ese tipo de nivel y ya llevamos ese tipo de dudas, hay algo que también he experimentado, bueno, junto con mi esposo, porque los dos llevamos ya un rato dando clases, es que cuando nosotros llegamos a un nivel alto y, o los alumnos llegan a un nivel alto y esas, esos errores no se corrigieron, es bien difícil corregirlos. ¿Por qué? Porque ya están tan arraigados que es bien difícil como removerlos porque ya nos acostumbramos a decirlo de una forma incorrecta. Entonces, ese es el reminder, ese es el recordatorio que yo quería hacer con este ejercicio. Right? So, don't leave your doubts. No dejes sus dudas. Yo parecía grabadora, yo sé, ¿verdad? Preguntando quién tiene preguntas, quién tiene preguntas, porque la mejor forma, pues, de resolver algo es preguntando. Right? Cuando yo de repente, pues, no tengo alguien disponible, ¿verdad? Y les comento así, les confieso que era una mala costumbre que yo tenía y me la quité, ¿verdad? Yo, yo me la quité porque dije, yo no voy a hacer eso. Entonces, de repente, cuando yo tenía una pregunta, este, yo, ¿verdad? Con mi dedo no quería ir a buscar ni quería digital, yo preguntaba. Y venía yo, preguntaba que a, a mi esposo, mira, este, how do you say this? ¿verdad? O, ¿cómo lo dirías tú? O, do you remember the meaning? ¿Te, acuer ¿Te acuerdas del significado de esa palabra? Y yo dije, no, ya no voy a hacer eso. Porque de repente sentí y dije yo, no, I have to go and look for it. 
¿ok? Cuando nosotros usamos incluso un diccionario físico, yo cuando iba a los salones para dar clase, yo le daba puntos extra a los que me llevaban un diccionario. ¿Y por qué daba puntos extra, dicho, para los que llevaban un diccionario físico? Porque cuando alguien anda un diccionario y usted busca una pregunta, usted no va a encontrar esa pregunta, solamente esa, sino que usted va a ver la pregunta, perdón, usted no va a buscar solo una palabra, sino que va a ver la palabra que está arriba de esa y va a ver la palabra que está debajo de esa y al final no solo revisó una palabra, sino que revisó cuántas, tres. Y hay unos que nos íbamos todavía y cuál, ¡Eh! esa no sabía. Entonces, you learn more words, right? Usted aprende más palabras. Entonces, the idea is for you to start practicing and uh, rehearsing, right, your own vocabulary, right? So if you have the chance to learn with a dictionary, I mean, to have a dictionary with you or to um, have your phone, right? If you have your cell phone and if you have a question, just type it. Eh, digite la pregunta and you'll see that, you will, that it will come up with several options, right? So you click on the links and you will be able to find your answers, okay? Well, moving on, then in the next section, we have the use of the uh, correct present continuous form of the verb be. Now, uh, this one was pretty simple, right? And again, all what you have to do is to put into practice what we did, right? Dice acá, are you wearing jeans? ¿Cuál es la opción correcta? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Okay. La razón por la que esta es la oración correcta es porque, number one, la primera no tiene verb be. And I know that present, in present continuous, I need to have verb be. Then the second one says, I am wears a suit. No es correcta because the verb doesn't contain ing. No tiene ing. Entonces, automáticamente me deja solo con una. No, I'm wearing a suit, right? Number two, is Mr. Sims wearing a tie? No, he's, no, he isn't wearing. wearing a tie. Muy bien. No, he isn't wearing a tie. Dicha, pero la primera tiene ING. No, he's wearing a tie. Sí, pero hay un no y luego está afirmando. Entonces es una contradicción, no me sirve, right? Entonces si aquí dijera, yes, he's wearing a tie, that, that would be fine. Pero aquí dice, no, no, he isn't wearing a tie. Entonces esta contradicción no me sirve. Luego tengo, no, I'm not wearing a tie. No puedo usar esta tampoco porque ese no es el subject al que yo le estoy haciendo la pregunta. I'm talking about Mr. Sims. I'm not talking about me. So the, net, the, the only option that I have is no, he isn't wearing a tie. Okay? Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. No, they are not. Very hot. Muy bien. Okay, acá tengo la opción no, they're not. It's very hot. Very hot. Dice, pero mira, la primera tiene verb y tiene ing. Sí pero el sujeto no es él, son ellos, right? Entonces, no puedo usar esta porque el subject no es el que necesito. Dice, pero la última, miren, no, they're wearing, no, they're wearing sweaters, sí, pero también tenemos otra vez la contradicción porque me dice no y luego me dice están vistiendo sweaters, entonces no la necesito. The correct answer is no, they're not, it's very hot, right? Is it raining? No, it's not raining. It's, it's snowing. Not. Very good, okay? Teacher, pero it's la primera no tiene ING. Dice, yes, it is raining. It is rain, perdón. I don't need that. Luego la última, no, it's raining not. No, it's raining not. Tampoco, porque el orden de las cosas no está correcto. Entonces, the only option is going to be, no? It's not raining. It's snowing, right? Very good. So, let's continue. Then, in the next one, which is letter F. It's a, it, if we did it, it's a C, ya lo hicimos, right? It says select the correct time. And we did it, eran dos opciones que teníamos. También les envié, les envié unos links, ¿verdad? En los que ustedes podían practicar eh, el, the time, okay? Tell me the time. Espero eh, pues que les hayan servido. Now, coming back here to the presentation, just give me one second. Déjame buscarlo. Okay, so coming back to the presentation, guys. Uh, well, pretty much what we uh, what we studied, uh, what we checked is just information from the exam, right? And then uh, in 5.10, verdad, 5.10, siempre de la plataforma, 
en donde poníamos en práctica las preguntas que nos hacíamos el día de ayer eh, con respecto a las pictures, the pictures that we had on, on your manual, right? And then also, right, eh, we uh, mentioned a little bit of the vocabulary, right, for discussing different activities. Now, these activities were included all over the exercises, right? Estaban por todos los ejercicios que hicieron, right? So there you have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch TV or watch television, right? And you gave me more options. Ustedes también pudieron compartir las opciones que, este, que ustedes consideraron. Y pues el famoso ejercicio de What's Mary doing? El famoso ejercicio de What's Mary doing? Que nos dio dolor de cabeza con shopping, ¿verdad? Que era typing. Al final she was typing. But anyways, okay. And then after this, uh, we had a video, right? And the instructor used all the word power activities, right? To make up some sentences so you could see how they work, right? They, uh, he gave you examples, as your ejemplos, he gave you examples on how you could go ahead and use present continuous, right? With each of the activities that we have there. And we got to 5.13 que es ese ejercicio de What's Mary doing? Este 5.13 es este mismo, ¿ven? Listen to Mary's activities. What's Mary doing? Listen to sounds and number the actions from 1 to 8. Y es el que tenemos acá, ¿ok? And then, eh, la parte final, ¿verdad? De, eh, de, este, de esta plataforma. Oh, my goodness. Tengo unas hormiguitas aquí. Perdón por lo random de mi comentario, pero me aflige porque a saber si dejé algo de comer, pero no creo. Okay, so the last activity is um, is a reading, right? It says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details, okay? Now, um, the idea for that reading was for you to read the whole thing, right? Cuando tenga preguntas de vocabulario, también recuerden que yo les enseñé cómo buscar el significado de las palabras a través de Google, right? You look for the, for the meaning. Busca el significado, ¿verdad? Y aparte de eso, también le puede enseñar cómo pronunciar la palabra. So you can go ahead and use that option too. O puede usar el physical dictionary. Yo siempre prefería el physical dictionary. Recuerdo que lo primero que hice cuando empecé a, a tomar mis clases, pues fue eso, fue ir a comprar un diccionario. Recuerdo que me costó $4.85 dólares con 85 centavos y era un Merriam Webster. Y por cierto, el Merriam Webster para mí es un muy, muy buen diccionario. So I really like it. Entonces, uh, if you have a dictionary also, puede usarlo, ¿verdad? Cuando esté ahí trabajando en la plataforma o si lo tiene en su teléfono, también no hay problema. Incluso hay algunos diccionarios que funcionan offline. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo descarga y no necesita internet. Usted abre, descarga la aplicación y no necesita internet para utilizarlo, right? So it works online, offline, perdón. So this is the, listen, the reading, right? And I'm going to play the listening for you right now. Give me one moment. Hi, everyone reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. 
Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. So that was the listening section. I mean, the, the reading section, I'm sorry, was the listening. Do you have any questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? No questions? No questions? Okay, very good. So I would like to have to some volunteers, right? If you want to uh, read, right, with, um, with uh, someone, I would like you to raise your hand, right? Two volunteers for uh, exercise, right? So in this case, I need someone to help me with the first person. Thank you, Jaime. Ayúdeme con la primera persona. Y luego, William, continúe usted con Kathy or Kathy. I don't know what's the name, right? But comienza usted, Jaime, por favor. Hi there. Hi, Mel. En este caso, pueden usar sus nombres, ¿verdad? Uh. <laughs> what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. What, what are you? Where are you? I eat the internet coffee with my Cafe. friend Carmen. Cafe with Cafe. my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? They are all fine. My father working outside. He is morning moving the loud. My mother is out shopping. Where's your brother? Just come home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to that. Okay. Bye. Bye. Thank you very much, guys. Very good job. Thank you. Okay. Another volunteer? Okay, so ayúdeme, Leslie, con Jenny. Por favor, Leslie, comienza usted. Jenny, luego continúa. Y luego me ayudan Ruth y Daniel, por favor. So, Leslie and Jenny, comenzamos con ustedes. Leslie, usted inicia. Hi there. Hi, Leslie. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm uh, waiting and hate for a Spanish class. Can you chat? For a menu, where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she is reading ma a magazine. How is your family? They, I find my, my father working, you say? She is working the lounge. My mother is out shopping. Where, where's your brother? In John's, John's not home. He is playing soccer in the park. Also, way my mother is home, she is coming me. I have to go. Okay, bye. Bye. Thank you. <laughs> Lo siento, Jenny, es que Jenny no podía ver bien. Tuvo que ir. <laughs> Tuvo que agarrar el papel para verlo porque she wasn't able to read, right? Pero decía ahí, they're all fine. My father is working outside, right? His mother, his morning, or his mom in the lawn, and my mother is out shopping. So, Ruth and Daniel, please, can you help me? Gracias, Jenny and, um, and Marcel. So, let's continue with you. Usted comienza, Ruth, por favor. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting in my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working now? I'm grading and easy for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm an internet cafe with my friend Carmen. 
I'm having coffee and she's reading mag a magazine. How is your family? They are fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. What is your brother? Oh. Oh. John is home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Thank you very much. Okay, guys. Uh, let's go ahead and... Um, Thank you, thank you, Daniel and Ruth, for participating. Well, guys, uh, yes, actually, um, we use a café, right? Café, uh, I know it's in Spanish, ¿verdad? Porque hasta tiene ahí la tilde y todo, but actually, um, it's, a, it's a restaurant where uh, simply and usually, it says, where simply and usually quite cheap meals are served. Eh, también se le llamaba café, uh, bueno, incluso aquí teníamos los famosos internet in, café, internet, ¿cómo es? Internet café, ¿ok? Entonces, pero en realidad es un, es un pequeño restaurante, ¿verdad? And I'm going to give you the definition, voy a dar una definición. Eh, está esta que les voy a pasar ahorita. Cuando el chat decida que quiera abrir, ¿no? Give me one second. El chat es un problema porque se me esconde siempre. Sigue sin aparecer. Voy a dejar de compartir para que me aparezca otra vez. Sorry. Ahí está. Hoy sí. Esta es una definición, ¿verdad? It says, it's a restaurant where simply and usually quiet, cheap meals are served. Por ejemplo, un, un café sería como una cafetería, chicos. Un lugarcito donde usted va a comprar un, un almuerzo o algo, es algo pequeño. There's a little cafe on the corner that serves very good coffee, ¿verdad? Y, por supuesto, venden café. <laughs> ok, so, un pequeño café, that's, uh, that's one of the definitions that I found. Right, también eh, a veces pues les llaman café, right, a, a un small shop, right, small shop, it can be also used, right, eh, uh, in the world. We have lunch in a sidewalk cafe, right, but aquí hay, siempre es la misma definición, pero tenemos ahí eh, otro ejemplo, we have lunch in a sidewalk cafe. Sidewalk, sí, que usted va caminando y de repente dobla, ¿verdad? O ahí hay un café, ¿verdad? Sobre la calle. Entonces, eso es un sidewalk café, right? And sí, cibercafé, les decíamos, María Verónica, es cierto. Cibercafé. Ok, so that was about the vocabulary word that we have there, ¿ok? Now, uh, besides that, ok, with this uh, um, exercise, right, we were able to close it. Now, in the platform... Right in the platform, there is another exercise. Give me one second. Okay. After you know working with the um, with the reading section, right in the platform, there is another exercise. So acá estábamos in 5.15, right? We were able to listen to the reading, and then in 5.16, there is the final knowledge check in section five, right? So it says, listen and read a conversation, then respond with the name of a person doing the activity, right? So let's go ahead and see. Ya que tienen ustedes, pues ahí tal vez su manual o la... Aquí ese, ese que, ve, que vieron en pantalla, pues es el ejercicio que estamos viendo acá, okay? So who is writing an essay? Who Katie is writing an essay? Katie O'Brien. This one? Yes. Very good. And who is having coffee? Meg Martin. Ok, Meg Martin. Acá, coffee, chicos, es doble E. Aquí hay un errorcito. Vamos a reportarlo, pero. Section 5.16. Section 5.16. There's a mistake in number two, right? Mistake in number two, porque debería ser coffee con doble E. 
Luego, who is reading a magazine? Marta. Carmen. <laughs> ok. <laughs> Tranquila, lo voy a decir, Jaime, ¿verdad? Carmen, ok. Very good. Luego tenemos, who is working outside? Kay's father. Oh, ok. Kathy's father. Very good. Who is shopping? Kathy's mother. mother. His father. Bien. And who is playing soccer? John O'Brien. John O'Brien. John O'Brien. Okay, thank you very much. Now we're going to click on submit and all of the answers were correct. Okay, so uh, that is this exercise. Es este que teníamos acá, right? This exercise, read the conversation, then answer the question, right? Writing an essay. Who is writing an essay? Who is having coffee? Who is reading a magazine? Who is working outside? Who is shopping and who's playing soccer? Algunos ejercicios que ustedes ven en el manual, no es que nosotros no los hacemos acá, es que esos son desarrollados en la plataforma, ¿verdad? Entonces, they are presented in a different way in the platform, okay? So that's the reason why they look a little bit different, right, from the, um, from the ones that you see on the manual, okay? Now, otro consejo, siempre tenga el manual con usted, porque a veces sucede, ¿verdad? Que, que no se ven bien las letras porque, pues, uno trata de abarcar todo acá en la, en la, en la pantalla. But just try to have your manual with you. Que es, ahí puede anotar, ¿verdad? Ahí puede incluso ir poniendo las fechas de cuando hemos visto su tema y responder los ejercicios que nosotros hacemos acá también. Hay unos ejercicios que no están allí, pero que sí los hacemos acá y, y así, ¿verdad? Entonces, with 5.16, we end up with the... With the uh, Uh, with a section, right? Y pues ahí terminamos entonces, chicos, ¿verdad? Entonces voy a ir terminando ya y voy a empezar a pasar asistencia. Just give me one second. Eh, ¿Qué están viendo? La presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, la plataforma. Sí, la sí, plataforma. sí, eso. Ah, bye, bye. Ok. Very good. Just give me one minute. I'm going to close here the platform. Y vamos a pasar a la asistencia. Bye. Eh, Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Arturo Efraín Serrano Sorto. Eh, Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Eh, Carolina Jamilet Márquez de Barrientos. Present teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. No está Elsa. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present for last time. <laughs> for the last time, okay. Uh, for the last time in level one, right? Okay. Then uh, Jennifer Pamela Lopez Moreira. Uh, Jenny Saraí Cruz Duran. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana Garcia Murillo. Karen Tatiana. Yes, Thank you. Eh, Kevin Emanuel Coreas Calleves. Present. Thank yes. you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Eh, Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Eh, Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Eh, Rodrigo Vidal Cortés Pirula. Rodrigo. 
Present teacher. Thank you very much. Roxana Maribel Torres. Sandra Gabriela, no, perdón, Cruz. Elizabeth Flores Bonilla. Teacher, a mí no me mencionó. ¿A quién no mencioné? Roxana Marcela. Ah, perdón, Roxana Marcela García Ventura. Sí. Ok. Eh, Presente. <risa> Vaya, voy a, voy a regresar desde Miguel, pero pay attention, ok. Voy con Miguel Ángel García Cruz, he said present. Es que lo que pasa es que como hay varios que no, que, que dejaron de venir, entonces esos nombres se me cruzan, entonces ahí ya me pierdo. Eh, Rafael Ernesto Hernández Martínez, Vidal Cortés Cirula, eh, Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Eh, Roxana Maribel Torres. Eh, Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. William Ernesto Hernández Panamé. Present. Thank you. ¿Quién dijo que no le había mencionado? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está, sí, está. A mí no me mencionó, teacher. Pero ¿quién está hablando? Es que no veo Elsa, la mano. Elsa Roxana. ¿Cómo no? La llamé tres veces, Elsa, ah, porque no. me tenía que asegurar que, ajá, que, que, que usted estaba aquí. A preguntar por ah. usted, iba de hecho ahorita, ajá, porque yo la había visto ahí. Ajá, es que me sacó de, de la aplicación. Ajá, es que usted es la número 6 y ahí va por el número 27. Ah, ok. Es que sí me sacó de la, de la aplicación un momento, entonces cuando ingresé a lo mejor ahí fue que... Sí, está bien. No se preocupe. Okay. Vaya, Okay. So guys, thank you very much for joining today, ¿verdad? Para nuestra última sesión. Disculpen que ahí pues no hubo, hubo problema, mejor dicho, ¿verdad? Porque no había una sesión creada para este día, ya que iba a ser pues una, eh, la íbamos a, a reponer. Entonces, por eso es que no estaba la, la opción. Eh, nada más, pues unos consejitos para el próximo módulo. Esperemos, ¿verdad? Las respuestas. Eh, no creo que estén ni hoy ni mañana. Probablemente ya desde la otra semana en adelante les estén comunicando cómo va a ser el próximo proceso. Siempre hay que estar, estar pendientes de su correo. Si ustedes quieren seguir participando en el programa, por favor, estén pendientes de su correo, estén pendientes del teléfono, porque ahí es donde ustedes van a recibir toda la información. El teléfono que usted proporcione tiene que ser un teléfono en el que usted sí va a contestar, porque pues ahí vi un montón de, de comentarios dentro de las, dentro de la asistencia con respecto a personas que también han dado un teléfono que no es, o no contestan, o cortan las llamadas, ¿verdad? O solo dejan los mensajes en visto, etc. Este, ¿Qué más? Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues ahí dentro del, del chat, ustedes ven quiénes son las personas que se comunican con nosotros, ¿verdad? Para que ustedes puedan contactarlos directamente también, si necesitan preguntas, si necesitan información, perdón. Y pues no falten a sus sesiones, ¿verdad? porque eh, la sesión a la que usted asiste es bien importante, especialmente para Insafor. Probablemente usted diga, no, pero eso yo ya lo sé. Ok, that's fine, pero nunca está de más practicar un poquito, ¿verdad? Y escuchar y saber otro poquito, uno nunca sabe si va a aprender una palabra nueva, ¿verdad? Y pues para Insafor, la, su asistencia es esencial. Así que don't miss any ¿ok? Y pues nada más desearles lo mejor, ¿verdad? En este, en esta journey, ¿verdad? En esta jornada de aprendizaje que ustedes tienen. Y pues ha sido un placer atenderles. And have a great afternoon and a great weekend. ¿Ok? Muchas gracias por todo, okay, maestro. Dios le bendiga a todos. Un a su familia. Gracias, chicos. Nos vemos entonces. Nos seguimos viendo tal vez más adelante. Bye. Ojalá. Bye, bye. Take care. Un gusto, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.